வணக்கம் நேயர்களே இது உங்கள் அறிவும் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி மூலிகை மகத்துவம்ல இன்றைக்கு எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்றைக்கு எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐயா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை லவங்க பத்திரி அதாவது இந்த லவங்கம் பூவு காய் பட்டை என்று இதனுடைய அனைத்து பாகங்களுமே நமக்கு மருத்துவ பயன் தரக்கூடிய பாகங்கள் இந்த லவங்க பத்திரி அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே நாம் அனைவருக்கும் முதல்ல மனசுல வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இதனுடைய நறுமணம் இப்ப இதுல முக்கியமா இதனுடைய தன்மை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு கார்பு தன்மை உடைய மூலிகையாகும் இதனுடைய குணம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை கழிவுகளையும் போக்கக்கூடிய தன்மை உடைய சிறந்த மூலிகையாகும் இது ஒரு வியர்வை பெருக்கி நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றக்கூடியது அதாவது ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வாய்ந்த ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் இப்ப நம்மளுடைய உடல்ல ஏற்படக்கூடிய குளிர்ச்சி தன்மை அதாவது நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப உடம்பு வந்து ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும் சில பேருக்கு அந்த மாதிரி உடம்பு சில்லுன்னு இருக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து இந்த லவங்க பத்திரி மூலிகை அவர்களுடைய உடலுக்கு வெப்பத்தை கொடுத்து அந்த குளிர்ச்சி தன்மையை போக்கி அவர்களுடைய உடலை சம நிலைக்கு கொண்டுகிட்டு வரும் அப்ப அந்த சமநிலைக்கு கொண்டுகிட்டு வரும்பொழுது நம்மளுடைய உடல்ல ஏற்படக்கூடிய சுரம் தலைவலி நீர் கோர்வை நீர் எரிச்சல் அதாவது இந்த நுரையீரல கட்டக்கூடிய கோழைகளை போக்கக்கூடிய தன்மையும் இருமலை போக்கக்கூடிய தன்மையும் சுவாச கோளாறுகளை நீக்கக்கூடிய தன்மையும் இந்த மூலிகைக்கு இருக்கு அது போல இந்த தலையில ஏறிய நீர்கள் அதாவது நீர்கட்டு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நீர்கட்டையும் போக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு உடல்ல வேர்வையை பெருக்கக்கூடிய தன்மை இந்த மூலிகைக்கு இருக்கு சிறுநீர் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் அதாவது சில பேருக்கு நீர் வெடியாமலேயே இருந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி நீர் அடைப்பு உள்ளவர்களுக்கும் இது சிறந்த ஒரு மூலிகையாக இருக்கும் குறிப்பா பெண்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வெள்ளை என்று சொல்லக்கூடிய மேக வெட்டையால் வரக்கூடிய அந்த வெள்ளை நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த மூலிகைக்கு இருக்கு அந்த மாதிரி வெள்ளைப்படும் காலங்களில் பெண்கள் வந்து அசோகப்பட்டை அரசம்பட்டை நாவல் பட்டை லவங்கப்பட்டை இந்த பட்டைகளை அனைத்தையும் நிழலில் உலர்த்தி பொடி செய்து வைத்து கொண்டு அந்த பொடியை இரண்டு கிராம் வீதம் காலை மாலை இரவு என்று மூன்று வேலையும் நெய்யிலோ அல்லது தேனிலோ குழைத்து ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாட்களுக்கு சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அவர்களுடைய உடல் சூடு தனிந்து அந்த மேக வெட்டை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வெட்டை நோயும் தனிந்து அவர்களுக்கு அந்த வெள்ளைப்படுதல் குணமாகும் அதன் காரணமாக வரக்கூடிய அந்த நீர் எரிச்சல் நீர்கட்டு நீர்கோர்வை தலைவலி மனச்சோர்வு உடல் சோர்வு போன்ற நோய்கள் அனைத்துமே குணமாகிடும் பொதுவா அந்த வெள்ளைப்படுற காலங்களில் பெண்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்ச நாள் அதை அப்படியே அலட்சியமா விட்டுட்டாங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு அந்த இரத்த சோகை போன்ற நோய்கள்லாம் வருவதற்கு காரணமாக அமைஞ்சிடும் அந்த காலங்களில் அவர்களை இதை குறிப்பறிந்து உடனடியாக இந்த மூலிகையை லவங்க பத்திரி மூலிகையை உட்கொள்வதன் மூலமாக அவர்களுக்கு அந்த இரத்த சோகையும் நீங்க பெறும் இப்ப குழந்தைகளுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ பரீட்சை காலமா இருக்குது இந்த தேர்வு நடக்கிற காலங்களில் ரொம்ப அவர்களுக்கு வந்து வேலை போல அதிகமாயிடும் படிக்க சொல்லி கண் முழிச்சுக்கிட்டு படிப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு இந்த மூலிகையை சார் எடுத்து அந்த சாரை தேனில் குழைத்து அவர்களுக்கு காலை மாலை என இரண்டு வேலையும் கொடுப்பதன் மூலமாக அவர்களுடைய அந்த நரம்பு மண்டலங்கள்லாம் தூண்டப்பட்டு அவர்களுக்கு மூளைக்கு நல்ல ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கும் ஞாபக மறதியை போக்கும் கண் பார்வையை தெளிவடைய செய்யக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகை இப்ப நம்ம இந்த லவங்க பத்திரி மூலிகையை பயன்படுத்தி லவங்க பத்திரி பானம் எப்படி தயாரிப்பது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் பொதுவா லவங்க பத்திரின்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அந்த காய்ந்த இலை தான் இருக்கும் ஆனா நம்ம இன்னைக்கு இந்த மூலிகையை நம்ம பச்சையான இலையவை எடுத்திருக்கிறோம் இது கிடைக்கலனாலும் அந்த காய்ந்த இலையை கூட நம்ம பயன்படுத்தலாம் இதனுடைய பட்டை தான் எல்லாருக்குமே நிறைய தெரியும் சமையலுக்கு எல்லாம் பயன்படுத்துறோம் அந்த பட்டையவும் நம்ம பொடி செய்து வைத்து கொண்டு அதையும் நம்ம நம்மளுடைய மருந்தாகவும் உணவிலேயே நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த தேங்காய் பால் பாத்தீங்கன்னாக்கா தாய்ப்பாலுக்கு நிகரான அடுத்தபடியான ஒரு பால் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா பசும்பால் அதற்கு நிகரானது இந்த தேங்காய் பால் இது வந்து ரொம்ப இயற்கையானது இதை நாம் பயன்படுத்துவது மூலமாக நமக்கு உடலுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் நம்மளுடைய செரிமான கோளாறுகளை எல்லாம் நீக்கக்கூடிய தன்மை இந்த தேங்காய் பாலுக்கு இருக்கு
நிறைய பேர் வந்து இப்போ இந்த தேங்காய் பால் சாப்பிட்றதால கொழுப்பு சத்து அதிகமாயிடும் அப்படின்னு பயப்படுறாங்க அந்த மாதிரி எந்த பயமும் வேண்டாம் தேங்காய் பால் சாப்பிடுவதால கொழுப்பு சத்து உடலுக்கு வருவதில்லை பணங்கற்கண்டு நமக்கு தேவைக்கேற்ப நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் குறைந்த அளவு சேர்த்துக்கலாம் அது அவங்கவுங்க அனுமானத்தை பொறுத்து நம்ம அளவை கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் அரைக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு நறுமணம் வீசும் ஏன்னா இதுல வந்து இந்த மூலிகையில தான் நறுமணமே இருக்கு எப்பயுமே இது போன்ற மூலிகைகளை நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பச்சையாக அரைத்து சாப்பிடும் பொழுது நம்மளுடைய உடலுக்கு நல்ல ஒரு உயிர் சத்து கிடைக்கும் லவங்க பத்திரி பானம் தயாரிக்கும் முறை மிக்சியில் லவங்க பத்திரி மூலிகையை போட்டு அதனுடன் தேவையான அளவு தேங்காய் பால் மற்றும் பனங்கற்கண்டு சேர்த்து நன்கு அரைத்து வடிகட்டினால் லவங்க பத்திரி பானம் தயார் இதை நாம வந்து காலை மாலை என்று இரண்டு வேலையும் அல்லது காலையில் ஒரு வேலை ஆகாரத்திற்கு முன்பு ஒரு ஐம்பது மில்லி முதல் நூறு மில்லி வரை கூட சாப்பிடலாம் எந்த தவறும் கிடையாது குழந்தைகளுக்கு ஒரு இருபது முதல் முப்பது மில்லி வரை கொடுக்கலாம் அப்படி சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா நம்மளுடைய வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய குடல் புண்கள் அதாவது அல்சர் அல்சர் நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மையும் சிறு சிறு புண்களை ஆற்றக்கூடிய தன்மையும் வாயில் வரக்கூடிய புண்களை ஆற்றக்கூடிய தன்மையும் இந்த மூலிகைக்கு இருக்கு குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய சிறு ஜுரங்கள் ஈலை இருமல் பீனிசம் போன்ற நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இதில் இருக்கு நம்மளுடைய ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கொழுப்புகளை நீக்கக்கூடிய தன்மையும் இந்த லவங்க பத்திரி மூலிகைக்கு இருப்பதால அனைவரும் இதை சாப்பிட்டு பயன்பெறணும் இந்த லவங்க பத்திரி மூலிகை பத்தி இன்னைக்கு எங்களுக்காக நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க ஐயா ரொம்ப நன்றி வணக்கம் தொடர்ந்து நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில ஹெல்தியான டேஸ்டியான ரெசிபிஸ் பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி மல்லி கேரட் ஜூஸ் இந்த ஜூஸ் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் கொத்தமல்லி தழை கேரட் மிளகுத்தூள் வெல்லம் எலுமிச்சை சாறு இந்துப்பு கொத்தமல்லி தழை நம்ம எடுக்கும்போது பச்சையா இருக்கிறதுக்காக அதுக்கு மேல வந்துட்டு சில ரசாயனங்கள் வந்துட்டு கலந்து தெளிக்கிறது உண்டு தண்ணியில முக்கி எடுத்து ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சுக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி அந்த கெமிக்கல்ஸோட கலந்த தண்ணியில முக்கி எடுத்து ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சுப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்க உங்களுக்கு சந்தேகமா இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி கொத்தமல்லியை யூஸ் பண்ணி இந்த ஜூஸ் செய்யாதீங்க இந்த ஜூஸ் செய்யறதுக்கு நீங்க கண்டிப்பா ஒரு உங்க மாடி தோட்டத்துல வளர்ற மல்லியை வச்சு பண்ணீங்கன்னா அதான் பெஸ்ட் பெஸ்ட் சொல்யூஷன் இல்ல ஒரு நல்ல ஆர்கானிக் ஸ்டோரா பார்த்து கொத்தமல்லி தழை வாங்கிக்கோங்க அதே தான் கேரட்டுக்கும் கேரட் வந்து பூமிக்கு அடியில விளையிற காய் அப்படிங்கறதுனால பூமியில என்னெல்லாம் வந்துட்டு ரசாயனம் கலந்து அவங்க ஊத்துறாங்களோ அது அத்தனையும் வந்துட்டு அந்த கேரட்குள்ள போகும் அப்சார்ப் பண்ணும் நீங்க கேரட்டோட தோல நீக்கினா மட்டும் அதுல மேலாக இருக்கிறதெல்லாம் போகும்னு நீங்க நினைக்கிறதோ இல்ல வாஷ் பண்ணா வந்துட்டு இதெல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறதோ தவறு ஏன்னா நம்ம இதுல உள்ள அப்சார்ப் ஆகும் நீங்க இந்த கேரட்டை வந்துட்டு எந்தல தண்ணிக்குள்ள முக்கி வச்சீங்கன்னா உடனே கேரட் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்க மாதிரி இருக்கு இல்லையா எதனால அப்படி இருக்கு ஏன்னா அந்த தண்ணி அந்த கேரட் அப்சார்ப் பண்ணுது அதே மாதிரிதான் நீங்க எந்த கெமிக்கல்குள்ள எதுக்குள்ள எதுக்குள்ள நீங்க இந்த மல்லி இலையோ இல்ல கேரட்டையோ முக்கி எடுத்து நம்ம வச்சோம்னாலும் அதுல இருந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அதை அப்சார்வ் பண்ணதான் செய்யும் அப்படி அப்சார்வ் பண்றது நம்ம உடம்புக்கு கெடுதலா போய் முடியும் அதனால உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜூஸ் சாலட்ஸ் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷான ஐட்டம்ஸ் 
எல்லாத்துக்குமே வந்து இயற்கை முறையில ரசாயனம் கலக்காத உணவுகளை நீங்க வாங்குங்க இப்ப இந்த கேரட்டை நல்லா தோல் சீவிடுங்க அத பெரிய பெரிய துண்டுகளா நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எப்படி இதை அரைக்க போறோம் இல்லையா அதனால பெருசா இருந்தா பரவாயில்ல இந்த அளவுக்கு பெரிய பீசஸா கட் பண்ணிக்கலாம் ஒருத்தருக்கு நம்ம ஜூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு கேரட் தேவைப்படும் சோ அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க உங்க ஃபேமிலிக்கு பண்ணும்போது கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மிக்சி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கேரட் எல்லாம் அதுல ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுல கொத்தமல்லி தலை ஓரளவுக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு கிளீனா மண் எதுவும் இல்லாம இதுல கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நம்ம அரைச்சுக்கலாம் ஓரளவுக்கு இதை அரைச்சாச்சு நம்ம இது கூட இப்போ மீதி இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அரைச்சிக்கலாம் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட வெல்லம் அப்புறம் எலுமிச்சை சாறு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஜூஸ் நம்ம ஃபில்டர் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே டைரக்டா நம்ம வந்து கன்சியூம் பண்ண வேண்டியதுதான் அது கூட நம்மளுக்கு இருக்க அந்த அந்த சக்க இருக்கு இல்லையா அதுதான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபைபர் ரிச் நம்மளோட மல்லி கேரட் ஜூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க மல்லி கேரட் ஜூஸ் செய்முறை கேரட்டை நறுக்கி மிக்சியில் போட்டு அதனுடன் கொத்தமல்லி சிறிதளவு தண்ணீர் விட்டு ஒன்று இரண்டாக அரைத்து அதனுடன் மிளகுத்தூள் வெள்ளத்தூள் மற்றும் எலுமிச்சை சாறு கலந்து அரைத்து எடுத்தால் மல்லி கேரட் ஜூஸ் தயார் இந்த கேரட் ஜூஸ்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வைட்டமின் ஏ ரொம்ப ரிச்சான ஒரு ஒரு வெஜிடபிள் இது கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது அதாவது ஸ்கிரீனுக்கு முன்னாடி உட்காந்து செய்யற வேலை ஏதாச்சும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம இந்த கேரட் ஜாஸ்தி சேர்த்துக்கலாம் கேரட் ஜூஸா நம்ம அறந்துறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா பச்சையா நம்ம வந்துட்டு அந்த ஜூஸ குடிக்கிறோம் அடுத்தது வைட்டமின் பி பல்வேறு வகையான பி வைட்டமின்ஸ் வந்துட்டு இந்த கேரட்ல இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுக்கு கான்ஸ்டிபேட் ஆற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னாலோ அப்பெண்டிசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னாலோ அவங்களுக்கு இந்த கேரட் ஜூஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு ஸ்கின்ல வந்துட்டு நிறைய லேயர்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்ன
கேரட் ஜூஸ் குடிச்சு பாருங்க கண்டினியூஸா நீங்க குடிச்சு பாக்கும்போது உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும் ஸ்கில்ல கிளாரிட்டி வந்துட்டு உங்களுக்கு பெட்டரா இருக்கும் டார்க் ஸ்பாட்ஸ் இல்லாம இருக்கும் பிம்பிள்ஸ் வராம இருக்கும் ஃப்ரெஷ்னஸ் கொடுக்கும் ஸோ இந்த இந்த ஹெல்தியான ஈஸியான ரெசிபி மல்லி கேரட் ஜூஸ் உங்க வீட்டுல நீங்க செஞ்சு பாருங்க வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இதுல ஒன்னு ரெண்டு நம்ம ஐஸ்கிரீம்ஸ் போட்டும் சாப்பிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாவே இருக்கும்